മകന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കെട്ടിയിട്ട് പോയിക്കോ മനസ്സിലായില്ലേ കള്ളു മോഷ്ടിച്ച് മോന്താൻ സാറേ ഇവൻ വലിയ പ്രശ്നക്കാരൊന്നുമല്ല പിന്നെ നീ അവിടെ ഒന്നും കൂടി പോണം നിങ്ങളില്ലാതെ എങ്ങനെയാ സാറേ ഞാൻ പോണേ ഇന്നലെ പോയതുപോലെ ഒന്നുകൂടി പോണം നിന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടോടാ ഉണ്ട് സാറേ കാണിക്കി ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണല്ലോ സാറേ അല്ല എന്റെയാ ഞാൻ തരുന്ന നമ്പർ നീ അതിൽ കയറ്റണം നനയാതെ സൂക്ഷിച്ചോളണം അവളുടെ കയ്യിൽ അത് കൊണ്ടുകൊടുത്തിട്ട് നീ അവിടെ വിട്ട് പൊക്കോളണം മനസ്സിലായോ അയ് സാർ ഇതിൽ പൈസ ഉണ്ടടാ മിസ് കോൾ അടിക്കാനുള്ളതുണ്ട് നിന്റെ മൊബൈലൊക്കെ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തോളാം പൊയ്ക്കോ ഉം ഇതിലൊറ്റ നമ്പറേ ഉള്ളൂ അതീ വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ പോവാ ഞാനവിടെ പോയതാ സാറേ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോയതാ എന്താ ഇതില് ഇതില് കുറച്ച് ബ്രെഡും പിന്നെ വേറെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് സാറേ പിന്നെ ഇത് അതവിടെ വെച്ചോ നമുക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാനുണ്ട് എവിടേക്ക് സാറേ എനിക്ക് വേറെ പരിപാടി ഉണ്ട് നടക്കില്ല നിങ്ങളൊരു ചു നിങ്ങളെ തല്ലാനൊന്നുമില്ല വാ നിന്നോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടാ
ਕਰਨ ਦਾ സത്യം തന്നെയാണോ സത്യമാ സാറേ ഞാൻ കണ്ടതാ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടേക്കുമായിരുന്നു എന്നാലും എന്ത് എന്നാലും സ്വന്തം ഭാര്യ ഭർത്താവ് പീഡിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നാ സാറേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ സൈക്കോളജിയിൽ നീ ചെറിയ പയ്യൻ ബോണ്ടേജ് എന്നൊക്കെ പറയും അറിയോ ബന്ദിയാക്കിയവരോട് അടുപ്പം തോന്നുന്ന ഒരു മാനസികാസ്ഥയുണ്ട് സിയാറ്റിൽ സിൻഡ്രോ ഞാൻ അതും ആലോചിച്ചു എത്ര നാളായിടോ അവരിവിടെ വന്നിട്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ മകൾ മരിച്ച് ഒമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ട് ഒമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവരൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല മനസ്സ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ സാറേ പറയുക സാർമാർക്കറിയാമോ ജീവൻ പോകുന്നവരെ ശരീരം ശരീരം കടിച്ചു കയറി ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞും കടിച്ചു പറിച്ചു പിന്നെ പെറ്റവായല്ല സാർ മനസ്സ് മാറാതിരിക്കുമോ അതിന് കെട്ടിയിടണോ വെറുതെ വിട്ടു വന്നാൽ അതുപോലെ കായലും ചാടിച്ചെത്താലോ അതാ കെട്ടിയിടുന്നത് അല്ലാണ്ട് സ്നാഹില്ല ഞെട്ടല്ല സാർ എന്നെ കുഞ്ഞേ എന്താ ഇത് എന്താ പറ്റിയത് എനിക്ക് എഴുതൽക്ക് ആ പതുക്കെ 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 ഈ വഴിക്കൂടെ കൊന്നോനെ പിടിച്ചില്ലേ അങ്ങ് സൂറട്ടിന്ന് ഇനി അവരെ ചികിത്സയൂടെ ചികിത്സിക്കാൻ ചികിത്സിക്കാൻ അവർക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല സാർ ഇപ്പോ ഒത്തിരി മാറ്റമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്ത്രീ അവര് ഒരു ബുക്കിൽ ഒത്തിരി കുത്തിക്കുറിക്കും ദേഷ്യം സങ്കടം കവിത ഭ്രാന്ത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും
തോക്ക് കത്തി ലാത്തി വാൾ എല്ലാം പുരുഷന്റെ അവയവങ്ങൾ പോലെ അത് അവളുടെ മാംസത്തിലേക്ക് തുളഞ്ഞിറങ്ങും ചോര കുടച്ച് ദാഹം തീർക്കാൻ കൊതിക്കും ഇതൊരു മനോരോഗിയുടെ കുറിപ്പല്ല അവർക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല സാറേ പിന്നെ എല്ലാം തകർന്ന അമ്മയ്ക്ക് ചാകണം തോന്നിയാൽ തെറ്റാണോ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അവളെ കാണുന്നു അവൾക്കൊപ്പം യാത്ര പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു പക്ഷേ അവർ പോവില്ല പോകാൻ അയാൾ സമ്മതിക്കില്ല സാറന്മാർ പിടികൂടി തലയിൽ കറുത്ത തുണിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരുത്തനുണ്ടല്ലോ അവനെ വേണമെന്ന അയാൾ പറയുന്നത് കൊല്ലാൻ
മനുഷ്യൻ്റെ ഉപ്പാട് വന്നു മീനുള്ളൊരു കണാപ്പും ഇല്ല ആള് വിലയിലാവും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ആഹാ വലിയ വലയല്ലേ വീഴും വീണില്ലെങ്കിൽ വീഴ്ത്തും നമുക്കങ്ങോട്ട് പോയാലോ ആ പോവാം ഇത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഓഫീസാണ് ഇവിടേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ വിളിപ്പിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായി കാണും സാറിന്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് ഈ കേസ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസം സംഭവത്തിന് മുമ്പ് അവരെ ചികിത്സിച്ചതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിനുശേഷമുള്ളതും ഇതിലുണ്ട് ഓ വെൽക്കം താൽക്കാലികമായ ഒരു വിഭ്രാന്തി അത്രേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഷീ ഇസ് നോർമൽ ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടല്ല ഇത് വളരെ പേഴ്സണലായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഫൈൻഡിങ്സാണ് ഇതിൻ്റെ എത്തിക്സാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മാത്രമേ കള്ളം പറയാറുള്ളൂ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശരീരത്തിന് കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ സത്യം വായിച്ചെടുക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ സാറിനറിയാമല്ലോ യഥാർത്ഥ തെളിവുകൾ ആർക്കും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പ്രതിയെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ആയിരുന്നു പോലീസ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതെല്ലാം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു നമുക്കൊരു മനസാക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ ഗുഡ് പറഞ്ഞു കേട്ട മൊഴികളിലെല്ലാം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് പിടിച്ച അന്യസംസ്ഥാനക്കാരനല്ല പ്രതിയെ എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ അവർക്കറിയാം അയാളെ മുന്നിലെത്തിക്കാൻ വലവിരിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇതൊരു ചോദ്യം ചെയ്യലല്ല നിങ്ങൾ കുറ്റവാളിയുമല്ല മകൾ മരിച്ചൊരു അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂണിഫോമിലാണ് കാക്കി ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ മകൾ മരിച്ച ദുഃഖത്തിൽ ഒരു കുറവ് വരുത്താൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞേക്കും തിരിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അവൾ അനുഭവിച്ച വേദന ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല പിന്നെങ്ങനെ പക്ഷേ പ്രതിയെ കൊന്നാൽ എല്ലാം കഴിയുമോ എന്നേക്കാളേറെ മുടിയുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് അഴിച്ചിട്ടാൽ തിരമാല പോലെ പടരുന്ന മുടി ഞാനെഴുതുന്ന വരികളിൽ ഞാനൊഴുക്കുന്ന കളിവെള്ളങ്ങളിൽ അവളുണ്ട് ഓർമ്മകൾ ഒഴുകുന്ന ഈ കായൽ തന്നെ അവളാണ് അവരോടൊപ്പം ഓരോ നിമിഷവും മകളുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ഓർമ്മകളിൽ ഊതിക്കാച്ചി അവർ ആയുധങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചു പ്രതി എന്റെ വലയിലായി മറിച്ച് ആദ്യം അവരുടെ കയ്യിലാണ് എത്തിയതെങ്കിൽ 
അയാൾ അമ്മയെ അവസാനിച്ചേന് എനിക്ക് അവളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ചെറ്റക്കുടിയിൽ കിടക്കേണ്ട പെണ്ണല്ല അവള് അതിന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാറിനറിയോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരുത്തി പടിയിറങ്ങി പോയിപ്പോ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഞാനാ തടഞ്ഞത് എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് കൂട്ടിക്കോ രക്തബന്ധ രക്തബന്ധമാ സാറേ ഞാൻ പോവും അവളെ കാണും സമ്മതിച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരും നല്ല ചികിത്സയും കൊടുക്കും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്കിലും അത് തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം റെഡി ആണോ ആ നോക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പിടയ്ക്കണ സാധനം വേണം സാറുണ്ടാവോ അതവിടെ കട നീണ്ടു വാ ട്ടാ ആ എസ് ഐ എന്ത് പറഞ്ഞു എസ് ഐ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിന് വന്നതാ പുതിയൊരു കേസാകുമ്പോ അയാളെ ആളൊരു സത്യസന്ധന നമുക്ക് നോക്കാം പട്ടയം പട്ടയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പട്ടയം നോക്കിയിട്ട് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി ഒരു വക്കീൽ ഏർപ്പെടാക്കാം വക്കീലിനെ കൊണ്ട് പേപ്പർ നോക്കിച്ചിട്ടെടുക്കാം എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കുറച്ച് ദിവസം ഓട്ടം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ എന്തോ ഒരു ചെറിയ വിഷയം ഉണ്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട് വണ്ടി എടുത്താൽ മതിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ കേട്ടോ ആ അവനോടെ നേരിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടേ ചാവി വാങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറയട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക ആളെങ്ങനെയുണ്ട് പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ പക്കെ ഇതിലെന്തോ ഒരു ഉടായ്പ് മണക്കുന്നുണ്ട് റിട്ടയറാകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കേസെങ്കിലും തെളിയിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്നും തെളിയിക്കാത്തതല്ല പലതിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് ഉന്നതന്മാർ തട്ടിയെടുത്തു പക്ഷേ എൻ്റെ സ്വന്തം ക്രെഡിറ്റിൽ ഭാവിയിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും ഒരു കേസ് പക്ഷേ പോകെ പോകെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം മറ്റൊന്നായി പിടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിയെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കാരണം വല മുറിച്ചു പോകുന്ന വലിയ മീനുകൾ എന്നെ ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥനാക്കി ഇതയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ചിലപ്പോ വേട്ടക്കാരനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ഇതിൽ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും പിന്നെ ജാതി അങ്ങനെ പലതും ഇതിൽ പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ ഞാനൊരു ചരിത്ര ഗവേഷകനായി ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അതിലൂടെ പ്രതിയിലേക്കെത്തി പിന്നീട് അവനുമായി നടത്തിയ കുറെ യാത്രകൾ അവളുടെ ശരീരം മറുപടിയത് സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവനിൽ കണ്ട പരിഭ്രാന്തി എല്ലാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നീട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായി എൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കേഴുന്ന ഒരു പ്രതിയെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് Thank you.
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശവം ഞാനൊരു ചെന്നായി കിട്ടു കൊടുത്തു ശവഭോഗിയായ ഒരുവന് അവൻ ആ ശരീരം വികൃതമാക്കി കളിച്ചു നീ അവളെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഫോൺ അവളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു മറുതിലയ്ക്കൽ മറ്റു പലരും അവളുടെ അമ്മ അച്ഛൻ മറ്റു പലരും സാറിനെ രക്ഷിക്കണം ഞാൻ വെറുതെ വിടാം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ചിലരുണ്ട് പണവും സ്വാധീനവും കൊണ്ട് പലതും നിനക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ നീ എന്ത് കഥയുണ്ടാക്കും വെള്ളം വെള്ളം വേണം എല്ലാ ഭാവനകളും ഉപയോഗിച്ച് നീ ഒരു കഥയുണ്ടാക്ക് എന്നിട്ട് അവരോട് ചെന്ന് പറ അവര് ക്ഷമിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാം അവിടെ വെച്ച് അവർ നിന്നെ കൊല്ലില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ വലയിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ലോകമറിയും താം വാ നമുക്ക് അയാൾ അവിടെ കൊണ്ടുവിടാം ഏത് വലയും മുറിച്ചു കിടക്കാൻ പ്രാപ്തനായ അയാളെ വെച്ച് ഞാനൊരു പരീക്ഷണത്തിന് ഒരുമ്പെട്ടു ഒരുപക്ഷേ ലോകത്തിലാദ്യമായി ശിക്ഷയുടെ ഘട്ടം തുടങ്ങുകയായി വേട്ടക്കാരൻ ഇരയായി ഇരകൾ ആയുധമെടുത്തു ശിക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു ആശങ്ക ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് നിന്റെ കേസ് വിചാരണയും പൊയ്ക്കോ ൂട്ടത്തിന് ഒരാളെ വിട്ടുകൊടുക്കുക അതേറ്റവും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സമൂഹമാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് എന്ത് തരം പരീക്ഷണമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹം ഒരാളെ നീതി കൽപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഒരു കാരണവശാലും അതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് സാർ ഇവിടെ പ്രതിയെ സമൂഹത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ല ഫുൾ എന്റെ കൺട്രോളിൽ തന്നെയാണ് സമൂഹം അയാളെ വിധിക്കാനോ അയാൾ വധിക്കപ്പെടാനോ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതൊന്നും പോലീസുകാരുടെ നീതി നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ നീതി പോലെയല്ല പോലീസുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നീതിയും ജനങ്ങളുടെ പൊതു താല്പര്യവും രണ്ടാണ്
എന്നാലും ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇതൊരു തീക്കളിയല്ലേ സാറേ ഹാ അത് വിട്ടേക്ക് അത് ഞങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തോളാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ താങ്കളുടെ സഹകരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അവരെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു സാറേ ആ ദിവസം ഇതിപ്പോ എന്താ സാർ നോക്കാടോ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനൊന്നല്ല എന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഇവിടെ ആളുകളുണ്ട് അതെനിക്കറിയാം സാറേ ഇവിടുത്തെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും നമുക്ക് പച്ചവേള പോലെ അറിയാം നിങ്ങളെ ക്യാമറ കണ്ട് പതിയാത്ത സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവനെ വിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പ ഞാൻ ചാമ്പുറപ്പിച്ചു അവനെല്ലാം ഉറപ്പിച്ച പോലെയാ എന്താ പ്ലാൻ മുക്കിക്കൊല്ലാനോ തല്ലിക്കൊല്ലാനോ അതൊക്കെ ചെയ്ത് പോകുന്നതല്ലേ സാറമ്മാരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നല്ലല്ലോ അതെ കൊല്ലും സാറേ ഇതിപ്പോ ആരെ കൊല്ലുക നീക്കത്ര ശരിയല്ല സാർ ഇപ്പവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അവൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും ഇത്ര പന്തിയല്ല അറിയാം അവൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതൊരു പിടിവിട്ട കേസാ 
ഒരാളെ അടിക്കുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കൊലപാതകം വേറെയാണ് കാരണം മരണം എല്ലാവർക്കുള്ളതാണ് ഞാനിത്തിരി രാഷ്ട്രീയവും കാര്യങ്ങളും പൊതുപ്രവർത്തനവും കുറച്ച് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനവും അല്ലറ ചില്ലറ ബിസിനസ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാര്യമൊക്കെ എത്രത്തോളം ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനും എൻ്റെ ചൂടങ്ങ് മാറ്റിയ സാറേ ഞാനും കൊല്ലാൻ പോകുന്നോടൊപ്പാ സാറേ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഉയരം കൂടും തോറും ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ നേപ്പാളിലെ ആളുകൾ രാമമാരായതും ഞങ്ങൾ താഴെക്കിടയിലുള്ള ഞങ്ങൾ കുട്ടനാട്ടുകാർ വിപ്ലവകാരികളായത് സാറേ ചോരയ്ക്ക് ചോര തന്നെ വേണം സാറേ എന്തായി സാറേ ഇപ്പൊ വല മുറുകാണോ അഴയാണോ
അതിന്റെപ്പിയും എന്റെ കൈവശമുണ്ട് സാറിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഞാനതിനോട് യോജിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനൊരു ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടല്ലോ സാർ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഇത് പബ്ലിക്കിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പത്രക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടേത് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹമാണ് പല്ലിന് പല്ല് എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ നയം പ്രതി കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ പോലും ശിക്ഷ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ചില നടപ്പ് രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രതിയുടെ ഭാഗം കൂടി കേൾക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് മാത്രം വിധിക്കുക സാറിനോട് എനിക്ക് അഭിനന്ദനം പറയാനുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ദൃഢമായ തീരുമാനമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അന്ത്യം എന്താകും എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ വിശ്വാസമില്ല അത് ഏത് രീതിയിലാണ് പോകണമെന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്തായാലും എനിക്കിപ്പോഴും വാദശിക്ഷ വേണം എന്ന ചിന്ത തന്നെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞു അതാണ് എനിക്കിതിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് അത് കാരണം സാറിൻ്റെ പരീക്ഷണ വിജയിക്കട്ടെന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടക്കുമ്പോൾ ആ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ഇരയാക്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അതൊരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നുള്ള ചിന്തിക്കണം എന്നൊരാശയമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ നമ്മൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ധാരാളം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലോകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ശിക്ഷ അതൊരു റൈറ്റ് ടൈമിൽ അതായത് ജനതയ്ക്ക് മറ്റുള്ള ബാക്കി പൗരന്മാർക്ക് അത് കണ്ടിട്ടൊരു പാഠമാവാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബി റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം പല രാജ്യങ്ങളിൽ കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൈവെട്ടുന്നു പല ഇതവനെ തൂക്കി കൊല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നു ഇത്രയും പല നിയമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവിടെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വലിയ കുറവൊന്നും അവിടെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലതരം കുറ്റവാളികളുണ്ട് ഈ സൈക്കോപ്പതി കില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോപാത്സ് അവർക്കൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൊലപാതകം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കളവ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത്തരം ആളുകളെ ഒരു ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രസം കൊണ്ടൊന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരാറുണ്ട് അത്തരം കുറ്റവാളികളാണെങ്കിൽ അവർ ലൈഫ് ടൈം പ്രസമെൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ടോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന പ്രസമെൻ്റ് അല്ല അവർക്ക് കഴിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോലി കൊടുക്കുകയോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഈ ജയിലിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിൽ വല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവർ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആക്ഷൻ അതൊരു അവരുടെ കൺട്രോളിലല്ല അവർ വീണ്ടും കുറ്റകൃത്യം തീർച്ചയായും ചെയ്യും അത്തരം കുറ്റവാളികളാണെങ്കിൽ പുറത്തുവിടാതിരിക്കും കൊലപാതകത്തിന് കൊലപാതകം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ സാവഞ്ചീസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷാ നടപടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിഷ്കൃത സമൂഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പല രാജ്യങ്ങളും മരണശിക്ഷ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ പുറം രാജ്യത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കൊലയാളി ആയിട്ടുള്ള ആൾ ആള് ഒരു സൈക്കോ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൊല്ലണം അതാണ് ആളുടെ തിട്ടം എപ്പോഴും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിനെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പിടിച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നെ ആൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്ക് ഇഷ്ടമായി വന്നത് ഈ ഈ കൊലയാളി ആയിട്ടുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നത് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ അതിലാൾ ആ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലായിട്ട് ബോഡി ബിൽഡർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ആള് ചെയ്യലുള്ളത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ചില ജനകീയ വിചാരണകൾ പൊതുസമൂഹത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെയോ മാറ്റിമറിച്ച ചരിത്രം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ അങ്
അല്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വിചാരണയ്ക്ക് ഒരാളെ പൊതുവെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇരയുടെ പറ്റത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊരാളെ കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ പ്രവർത്തി തന്നെ മറ്റൊരാൾ തുടരുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല എന്ന് അർത്ഥം ഇവിടെ സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് കോടി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ഇത്തരം കേസുകളിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എത്ര പ്രതികള് നീതിപൂർവമായ രീതിയിൽ തന്നെ എത്ര പേർ പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം തന്നെയല്ലേ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇരയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മനുഷ്യാവകാശം അത് പാടില്ല പക്ഷേ അത് പിന്നെ മരിച്ചു പോയ അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിലും ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ലാതെ നീതി നിർവഹണത്തിൻ്റെ പോലീസ് ബാഷ്യമെന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ പരീക്ഷണം അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാകാംക്ഷയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരാശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ സാറിനോടൊപ്പം നിന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ എവിടേക്കോ എൻ്റെ മനസ്സും വ്യതിചരിച്ചു ചെറുപ്പത്തിലെ സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ അടിയാന്മാരോടുള്ള ക്രൂരത കണ്ട് വളർന്ന ഒരാൾ സ്ത്രീകളോടുള്ള മനോഭാവം അയാൾ കണ്ട് ശീലിച്ചതാണ് കൊല്ലാനുള്ള വാസന അയാളിൽ പണ്ട് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു പല ആളുകളും അതിൽ എത്തപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ലേ പരിശോധിക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെ പുറകിലും അങ്ങനെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രമുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ആയിത്തീരാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ ന്യായീകരിക്കില്ല പക്ഷെ പല കാരണങ്ങളും ക്രിമിനലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർത്തെടുക്കണം പക്ഷെ അത് ഒരു സമൂഹം പൊതുസമൂഹം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി നീതി ആയിക്കൊള്ളണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അയാളുടെ മനഃശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ പഠന വിഷയം ഏത് കുറ്റകൃത്യത്തിനും ഒരു മോട്ടീവുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കലാവാം എന്നാൽ അത് സോഷ്യൽ സൈക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായിരിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു പെണ്ണിനെ മറ്റൊരു പെണ്ണിൻ്റെ വേദന അറിയൂ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി അവളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വേദന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന് ഇവിടെ ശരീരം വികൃതമാക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിയമവും ശിക്ഷയും അതുപോലെ കുറ്റം കുറ്റകൃത്യവും അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും എല്ലാം പുരുഷവർഗമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി എന്തും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹകരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇനിയും കുറ്റവാളിയെ വെറുതെ വിടാതെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ കവിഞ്ഞ് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞാനും ഒരു പിന്നോക്കക്കാരനാണ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ പെട്ടവർ തന്നെ എൻ്റെ പാരൻസ് പലപ്പോഴും നീതി കിട്ടാത്ത ഒരു സമൂഹം സാറി പറഞ്ഞ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സാറ് പറയുന്നത് സാറിൻ്റെ ചാരക്കണ്ണുകൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചരട് എൻ്റെ കൈവശം തന്നെയുണ്ട് എങ്ങനെ അത് ഒരു രഹസ്യമാണ് ബുദ്ധിജീവികളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വരും വരായകൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അവര് വെറും കടലാസ് ബുദ്ധിജീവികളൊന്നുമല്ല സമൂഹത്തിലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലും സീരിയസായി ഇടപെടുന്നവരാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് വാല്യൂളാണ് ഇവനെന്തിനിങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല പുതിയ ഉടായ്പ വലുതാണോ ആ വരട്ടെ നോക്കാം ഇപ്പൊ അവന്റെ വരവും അവന്റെ പ്രസൻസ് എനിക്ക് അത്ര ദഹിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവൻ നമ്മളെ മിസ്ഡയറക്ട് ചെയ്യുകയാണോ എന്നാണ് ആയിക്കോട്ടെ കഥയിൽ കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടി വരുന്നത് ഒരു രസമാണല്ലോ കേട്ടോ അവന്റെ വരവേണ്ട എന്താടോ ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് സാറേ എന്ത് സാറ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചല്ലേ എന്തെയാണോ എന്റെ അല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയാ പേടിക്കും സാറേ അത് കുഴപ്പമില്ല 
ഇതിൽ പൊട്ടണത് വല്ല ഉണ്ടോടോ സാർ ധൈര്യമായിട്ട് പൊട്ടിച്ചോളി സാറിന്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള കേസ് അന്വേഷണത്തിന് ചെലപ്പോ ഉപകരിച്ചേക്കാം ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾക്കോ അധികം ഡയലോഗ് ഒന്നും വേണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ സാർ തന്നെ പൊളിക്കി എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണ്ട് വണ്ടി എടുക്ക് പക്ഷേ എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയൊരു തീരുമാനമായിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ കേടക്കട അവിടെ കുറച്ച് അനുഭവിക്ക് കുറ്റബോധം കയറി ചത്ത് കളയണ്ടെന്ന് കരുതിട്ടാ കെട്ടിയിട്ട് ഇവനൊക്കെ കയറി ചത്ത പിന്നെ നമ്മക്കൊക്കെ എന്താ പണി ഇത്രേ ആയ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്കും എന്തോ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ത് എന്നെയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുമോ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മതി പറ്റുമെങ്കിൽ അവന്റെ പുറത്ത് കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്കും ഒരു അവസരം
പേടിയുണ്ടോ ഇല്ല അതെന്താ പേടി ഇല്ല പേടി ഇല്ലാത്തവര് രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ഒന്ന് എന്ത് ക്രൂരതയും ചെയ്യുന്ന ചില ആൾക്കാർ മറ്റു ചിലർ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാർ സാത് ഇതിലേതാ കാണാം ഈ ചത്ത ശവം പോലെ കിടക്കുന്നവനെ എന്ത് ചെയ്യാനാട ഇതൊക്കെ അവന്റെ ആക്ടിങ്ങാ അവനൊന്ന് അഴിച്ചുവിട്ട് നോക്ക് അവനെ ഈ കല്ലും കൂട്ടിക്കെട്ടി വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്താനാ പരിപാടി നമുക്ക് കാല് രണ്ടും വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഇതിനകത്തേക്ക് താത്തിയാലും അങ്ങനെ വല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് പറ അതല്ല ആ മരം നോക്ക് അവിടെ കെട്ടി തൂക്കിയാലോ ഇതിനൊക്കെ ശരിക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലെ നിയമ വേണ്ട കഴുത്തിനൊരൊറ്റ കട്ട് ഇത് നമ്മളാ നികുതി പണം കൊണ്ട് തീറ്റി പോറ്റി അവനെ കണ്ടല്ല അവിടെ ഈ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് ഈ മീനിട്ട് കൊടുക്കണം നോക്ക് ഇതൊരു കോടതിയാണ് വിധി കർത്താവ് അവളും പെറ്റ വയറാ എല്ലാം തുറന്നു പറയും സാറേ അലുവ തോന്നിയ രക്ഷപെടാല്ല അതല്ലെങ്കിൽ സമാധാനമായിട്ട് മരിക്കെങ്കിലും ചെയ്യാല്ല ആകുമല്ലോല്ലേ പൂക്കണാ ഞാൻ റെഡി ഇവൻ പറയട്ടെ എനിക്കത് നിന്റെ വൈന്ന് തന്നെ കേൾക്കണം എന്താ വേണ്ടത് പറയ ഹേ മനുഷ്യ എന്തിനാണ് അവനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് കൊല്ലണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ ഞാൻ 
ഞാനിത് എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് കൊല്ലേണ്ടവനെ കൊല്ലണം രണ്ടും കെട്ട പരിപാടിയില്ലേ എനിക്കത്ര സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല അതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് തീർത്തിട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു സംഭവം ശരിയെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പക്ഷെ അവൻ എങ്ങനെ പ്രൊവോക്കറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജി അനുസരിച്ച് ഒരു തുണി ചുറ്റിയ കമ്പ് കണ്ടാലും പൊങ്ങുന്നതിനുമാണ് എന്നാൽ പിന്നെ സംഭവം എളുപ്പമല്ലേ ഈ കാളയുടെ മുന്നിൽ ചോപ്പ് തുണി കാണിച്ച് അതിനെ വിരളി പിടിപ്പിക്കില്ലേ അതുപോലെ ചെയ്തല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ എടുക്ക് നല്ല കളറുള്ളത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനാണ് എനിക്കിഷ്ടം പഴയ പടവാ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും സെക്കൻഡ് ഷോ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു പോക്കുണ്ട് അത് അതൊരു പോക്കാ നല്ല രസമാ രജനി രജനീന്യാ ഞാൻ മൂപ്പരുടെ ഫാനാ ഉഴയ്പാളി കണ്ടണ്ട ഞാൻ നാല് രാശം കണ്ടുണ്ട് കണ്ടു നോക്ക് പടം അതാ പടം ഓ ഏ അവിടെ ഇരുന്നോണം കഴിക്കടാ നീ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലേ കഴിക്ക്
ബലം പെടുത്തൊന്നും വേണ്ട കുടിച്ചടാ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അവനോട് കൊടുക്കുക ചുമപ്പ് തുണിയില്ലേ അത് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അവന് അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവനെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അവന്റെ കഥ കേട്ടിട്ട് നമ്മളെ റേപ്പ് ചെയ്യോന്ന എന്റെ പേടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൂടാ പക്ഷെ അവനാ കഥ പറഞ്ഞ അപ്പ ഞാൻ അവനെ കൊല്ലും എന്നെ തടഞ്ഞേക്കണേ അത് ഞാൻ തടയും ആദ്യത്തെ അടി എന്റെ വകയല്ലേ
ആഗ്രഹം
അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഞാനൊരു ഇൻഫോർമറാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൈയുമായി ഇതൊരു വല്ലാത്ത കളിയാണ് അവർക്കെങ്ങാനും സംശയം തോന്നിയാൽ അത് വേണമടോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അഭിനയിക്കുവാനുള്ള ഒരു ചാരുത താങ്കൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള മറ്റാരെയെങ്കിലും നമ്മളിത് ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് പുറത്തു വരും അവരുടെ ഒരു ഫോൺ കോൾ മാത്രം മതി ഈ ദൗത്യം താങ്കൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാലോ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ അവരുടെ ആളായിരിക്കും സാർ വെരി ഗുഡ് ഞാനെന്നാ പുറപ്പെടുകയാണ് തന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ വല്ലതും മൊബൈൽ ഉണ്ട് സാർ പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അവർ നിസ്സാരക്കാരല്ല അവരുടെ എല്ലാ മൊബൈലും അവർ സർവർ ചെയ്ത് താൻ സൂക്ഷിക്കണം വണ്ടിയിൽ ജി പി എസ് സംവിധാനമുണ്ട് പക്ഷെ വണ്ടി ഒരുപാട് ദൂരം ഓടാൻ പറ്റില്ല സാർ താൻ എങ്ങനെയാ അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയല്ല അവരെന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയാക്കിയല്ലോ സാർ ഓഹോ വെരി ഗുഡ് അതിന് സാറിന്റെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ആ വഴി വരുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അഥവാ വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ല അത് സാർ എനിക്കൊന്ന് ചെയ്തു തരണം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ അടി കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ സ്കൂട്ടായപ്പോ നിങ്ങൾ ആരാ എന്താ ഉദ്ദേശം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായല്ലേ അത് മതി 
പക്ഷെ അയാളെ കൊല്ലണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്റെയും അഭിപ്രായം അയാളെ കൊല്ലണമെന്ന് തന്നെയാണ് സത്യ അയാളെന്നെ അവസാനമായി വിളിച്ചത് അയാളുടെ നിലപാടുകൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാനാണ് അപ്പോഴും സംശയം ബാക്കിയായിരുന്നു കൊല്ലുമോ ഇല്ലയോ ആ ചോദ്യത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഭാവി പിന്നെ അയാളുടെ ജീവനും അതിലെന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടാവും സാർ ശരിയാണ് ഇതൊരു അൺഒഫീഷ്യൽ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ യു ആർ ഇൻ മൈ റിസ്ക് നമ്മുടെ ജോലി എൻ്റെതൊരു എൻ്റെതൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ യു ആർ ഇൻ മൈ റിസ്ക് അത് സാരല്ലേ സാർ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിക്കും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് കൂട്ടുകുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ എല്ലാം കൈവിട്ടുപോയി അയാൾ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ശക്തനായ അയാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരുന്നു ചിലപ്പോ അയാൾ നിങ്ങളെ കൊന്നിരിക്കും അറിയാം സാർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലും ജോലി കഴിഞ്ഞു ഇനി അവർ വിളിക്കുകയോ വിളിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ 